，一直杀人灭口，阻止我查询八年前真相的凶手，就是你。胡八月，锦兄，怎么会是他呀？他可是救过你的命啊！他不光救过我的命，他还救过很多人的命。他行侠仗义，是江湖人的楷模。胡八月只是他其中的一个身份，他还有一个更为显赫的身份。燕山派，百草折。白大侠，白大侠不是死了吗？白大侠。<笑>让简兄弟把话说完。那我就先从寒月山庄说起。李二爷当时就在我的眼前被那个白衣人杀了。那个人的动作之轻盈，出剑之犀利，连身为江湖泰斗的李二爷，都来不及反应，就被取走了性命。很显然，此人的武功，在李二爷之上。江湖上除了白大侠、王老大、乔守堂这几位泰斗，就只剩下当年的王化了。的确。王化也是用剑。当年我在神机谷惨案的骨骸里，并没有发现王化的尸体。我有理由相信他还活着。我一度怀疑，杀死李二爷的人就是王化。但是当我到了燕州，打开白大侠棺木的那一刻，我对这个猜测动摇了。虽然我没见过白大侠的模样，但是我确信，那具尸体。一定不是白大侠，而是另一个人。用剑的人，虎口和四个指肚会生出软而厚的茧子，而那具尸体的虎口和手指则是干干净净，说明他不是用剑的人。他的左手拇指有明显带扳指的痕迹，只有射箭的人才需要在拇指上带扳指。你是说，白大侠抓了一个会射箭的人，替他躺在棺材里？这个人。还和我们有些渊源。你们还记不记得，在白大侠死的同一天，燕州城外罗家寨也发生了一起命案，死者是上一任的山大王。我记得，叫神功阎罗。我们刚来的时候，他被狐妖抓走了。狐妖？我们老大以前是个猎户，使得一手好的左手功。他在燕州那一带有个名号，叫神功阎罗。就是因为他剑法太好，把附近的飞禽走兽全部杀完了，这才上山当的山贼。世上哪有什么狐妖？他是被白大侠抓走了。白大侠，你先用闭气假死，骗过了白鹤他们，等入关之后，再用神功阎罗的尸体替自己躺入棺木中，偷偷跑到辽东来杀王老大。对吗？如果你知道白大侠没有死，那你当时为什么不告诉白鹤呢？白衣人一路杀人灭口，在没有查清楚他的目的之前，我不想把白鹤也牵扯进来。接下来，就是我的一连串失策，被迫卷入王老大和傅老二的斗争，尤其是王老大。他的功力渐渐恢复，这件事让我疏于防范。直到你刚才得手，我才恍然大悟。现在回头想想，在寒月山庄当日，杀李二爷的剑法和今日杀王老大的剑法如出一辙。这里去过寒月山庄的人，只有我、展姑娘、赵我环、胡八月，还有张大胆。王老大、展姑娘。还有赵我环都在我的身边，以张大胆的武功和兵器，他是不可能杀王老大的。把这些事情前前后后都串联起来，那么真相只能有一个：你就是百草折，是你杀了李二爷和王老大。
，你的拐杖里面藏的就是那把杀人的剑，对吗？真不愧是简金欢的儿子，任何的诡计都瞒不过你。没错，李二爷、王老大，还有那个神功阎罗，都是我杀的。你真是白大侠，我就是白草哲。既然如此，那我查明真相还有一线希望。白大侠，我求你告诉我，为什么你宁愿杀人灭口，都不想让我知道神机谷的真相？八年前到底发生了什么？是指这儿有点乱，我们换个地方说吧。这里的风景多美啊！可惜简大哥看不见了，很多人都看不见了。是啊，有很多人看不见了。这个江湖有很多的江湖气和侠肝义胆，这是我喜欢他的地方。我也是。很多的身不由己，很多的戛然而止，也是我喜欢他的地方。为什么呀？美好和无奈在一起，才是全部的江湖。身在江湖，要为自己做的事负责。我杀他们，是因为他们欠你爹一条命。八年前，他们在生死关头放弃了你爹。当然，还有我。遥想当年，我们六个年轻人先后在江湖的不同门派崛起，一出山便出手不凡。你爹、李家兄弟、乔守堂、王老大，还有我，我们从五湖四海聚到一起，结拜为兄弟。你爹最大，我最小，我们都怀揣着英雄梦，四处惩奸除恶。几年里，江湖几乎所有的邪恶门派都被我们扫除，就连石沙门这样庞大的杀人组织，都不敢和我们正面为敌。真是风光无限呐、啊！我们决心建立一个新的、理想的江湖。原本以为可以一直这样下去，直到老死。谁知道，八年前出现了一个快剑杀人魔，他天生冷血。武功高出我们公园很多很多，剑人杀人，剑神杀人，没人是他的对手。他就是王化。对，眼看江湖被他弄得生灵涂炭，我们当然不能坐视不理。简大哥广发英雄帖，召集各路豪杰，齐聚神机谷，和王化决一死战。我们当时就想着，要么一起拼死杀了王化，要么一起葬身在他的剑下，死得壮烈。这个魔头的武功虽然远高于我们，但我们也并非完全没有胜算。简大哥，你说，当年我爷爷还在世的时候，江湖上就出现了一个杀人魔头，冷血，快剑。血洗江湖，就和如今的王化一样。我听说过，到最后还是被你爷爷点了眉心，两人同归于尽了。他的剑太快，我们进不了身的。所谓双拳难敌四手，只要你们愿意出手，想办法制服他，我一定能够找到机会，一招要了他的命。那我们群起而攻，不行，我们就一起抱着他。到时候，别管什么体面不体面了。对
，今天一定要歼灭这个魔头。为了江湖，我们誓死一战。我们预想了很多决战的局面，谁先死，谁第二个死。王华杀到谁的时候，简大哥会杀了他，还是我们真的全军覆没？然而，当我们亲历战场，目睹王华杀人，我才突然意识到，我们这些年轻人低估了一些事情。是什么？恐惧。他的强大、残酷，在我们眼里形成了一道无形的杀气，压迫着我们的眼睛、口鼻、心肺，让人不敢喘气。我躲在树后，害怕脸上的泪水砸到地上的枯叶，被他听见。曾经横扫江湖无敌手的我们，在他面前就像丧家犬一样。王华就像蒙古，他的每一个动作看上去就像武士之前的准备。王华，我才是你的对手。我很难想象，正在和他对视的简大哥是什么感受。那时我才明白，他是真英雄，而我们只是武功高强的怕死鬼。我藏在王华左边的树后，他右边的树后藏着巧手堂。左前方藏着王老大，右前方藏着李二爷。我们应该跳出来一起发起攻击，掩护简大哥对他发起致命一击。但王华在我们的埋伏圈里停留了很久，我们谁都没有动。我知道，我们不是在等待更好的时机。而是我们已经忘了用哪只手拔剑，迈哪一条腿走路。说来可笑，我们最大的勇气就是见了王华一面。在死亡面前，能够做好自己的，我只见过两个。简大哥是一个，孤身一人面对王华，他没有退却，坚持和王华。一决雌雄，他给了王华致命的一击，同时自己也被王华的黑剑刺中。此事讳莫如深，再也不敢自称英雄，背负着一辈子的悔恨，再也没有见过面。可是王华的尸体不见了，是指江湖这么大，一具尸体没有那么重要，重要的是你和你爹一样，是江湖上百年一遇的英雄。江湖需要你，你得往前看。可是，简世侄，这就是八年前神机谷的真相。对不起，孩子。你们已经尽力了，你不怪我们吗？要怪，只能怪王华。我恳求你告诉我，王华到底在哪儿？王华已经不在这个世上了
，其他的我不会说。简世之，你的遗憾已经了结了，我也该了结我的遗憾了。世上没有那么多真英雄，认识你爹和你，是我百草折这一生最大的荣幸。做英雄很难，但再难也不要回头。奇怪的人，你怎么也在这儿？听说你快死了，就来见你最后一面，顺便让你多活两天。我这是在哪儿啊？这是燕州啊。那白塔下怎么样了？已经安葬了。回来的路上，叶先生已经给你放了三次血了。现在最要紧的就是你的命，别的就不要多想了。我现在还能活多久？嗯，那要看一会儿黑雾娘娘的心情。黑雾娘娘，她不是在黑雾岭吗？我们家跟黑雾娘娘也算是有些交情。我就知道你不会老老实实的去黑屋岭看病，就顺便把他也带来了。你不是去天山了吗？你管我去哪儿？看来我又欠了你一个人情。先别高兴那么早，黑屋娘娘愿不愿意救你还两说呢。为什么？任务期限一到，必须尽快完成。燕山派有人接应。燕山派怎么还会有内应？明九不是已经死了吗？内应会是谁呢？明月姑娘
你来了，走，找简云去。请，明月姑娘。给人看病还看心情，这个黑五娘娘真是。她这人就这样，谁也没办法。她经常给病人提一些奇怪的要求。要是像我一样，只要钱就好了。叶先生呢？帮你说好话呢。别担心，叶先生跟他是好朋友，面子大着呢。简兄，你终于醒了。赵兄，简兄，你都不知道，这段日子我都担心死你了，还好你没事。老赵，这位姑娘是……呃，老公。我给你介绍一下，这位姑娘是我家明月。简兄，明月给你准备了很多西式药材。小胖，哦，小胖，打开。哦，好。哎，哇，全是补血补气的好东西。小胖，啊，快去帮我拿些上好的黄酒来，我要给简公子泡阿胶。好，我现在就去。对了，简兄，还有这个，我家明月特别有心，还特意准备了一些见面礼。听说这个黑五娘娘特别不好缠，这个给她以后包她满意。好了，赵兄，心意我已经收到了。这边请，简公子就在里面了。担心你吗？杰兄，我来给你写遗言了。司马当，杰兄，你怎么来了？杰兄，我得知消息，说你活不长，我来看看你。说什么呢？你有什么遗憾吗？我给你寄去。你先别着急哭，事情有所改变，我有可能死不了了。啊！我生命总结都给你写了，你不死了这？我呸！怎么回事啊？黑五娘娘来这儿了，我的古都有救了。黑五娘娘，她不是在黑雾岭吗？被我给找来的。你谁呀、啊、你？哦，忘了给你介绍。他是我是陆院第一美男子司马当。你又是谁呀、啊？凭什么告诉你？老屎鬼！不告诉我拉倒，我又不是查不到。剑修。你，你身边这位姑娘是谁啊？哪个门派的？师傅是谁啊？说来话长，回头我好好跟你说。坐。啊，好。明月姑娘，我正好有话要问你。明月姑娘，你叫于明月，吴影刀是你的哥哥，你们俩也不是一个姓啊。表哥不是哥，离我家明月远点啊！于家宝还有姓吴的亲戚吗？哎，你说你这人，一进来就说丧气话，诅咒简公子，现在又拉着人家姑娘问个没完没了的，还说你不是冒失鬼，看什么看？信不信我把你眼睛给放上？你就是公家医馆的小妖女吧？哼，算你还有点眼力劲儿，怪不得这么牙尖嘴利。听说你们的医馆接待过很多石沙门的病患，快和我说说，你想知道什么？我们以情报换情报。谁要跟你交换情报？哎呀，别离我那么近，咱们商量商量嘛。啊，我手里有很多秘密呢。这小妖女总算遇上对手了。咱们也别耽误，快去找黑姑奶奶吧。哎，小妖女，你说一点吧。别烦我了，想知道石沙门的事，你不如去问。问谁？问谁也没用，你。哪边凉快哪边待着去。那你得告诉我，为什么黑木娘娘会在燕州吧？我小宅里可不能少了这块儿。我去天山顺便把人带来的。你撒谎！天山黑雾岭一个在南，一个在北，顺哪门子路啊
，我就顺路，你管得着吗你？那我就去找黑雾娘娘了。随便。小妖女特意把黑雾娘娘带到燕州给简不知治病，目的不明，心思不、呃……别乱写！我不会乱写半个字，你说不说？不说我就……啊，好好好好，不说还不行吗？我没去天山。我担心简公子的病，就直接去黑雾岭等他。结果等了半个月，也没等到他人来，我就直接带着黑雾娘娘从黑雾岭去了杜鹃庵。然后呢？没找到人，又去了燕州。后来听说他们去了辽东，正打算往辽东走，就碰上他们回来了。就这样。你是不是喜欢简不知啊？哈哈哈哈哈！被我猜中了，你别乱写。高福，嗯，怎么这几天没见白狐他们呢？啊，白马师兄跟白头翁师兄去山东送王老大尸骨归乡了。白虎掌门师兄呢，送神功阎罗的尸骨去了罗家寨。哎，化干戈为玉帛嘛，他临走前啊，特意吩咐我们要好好招待各位。我说呢，这堂堂燕山派，怎么这么冷清？喂，叶先生，这蒋公子，你醒了？啊，里面是黑雾娘娘吗？是。我听说，你跟她关系不错嘛。以前吧，关系是挺好。今天也不知道为什么，他突然就像发了疯似的。没关系，我自己跟他说。我和你一起。叶笑笑，不是八年前就死了吗？那这回来的是。黑雾前辈，我是神机谷简不知。中了灼心蛊，想请你帮忙解蛊治病。前辈，我们给你带了礼物。哼原来她就是黑雾娘娘，简直和记录上一模一样。江湖有载，黑雾娘娘又名黑雾猴，虽然是个大夫，却专门养尸练蛊，钻研邪门歪道，还说话阴阳怪气，更有标志性的兰花指，所以大家给她起个外号叫黑雾娘娘。为人自私，爱记仇，更喜欢以刁难病患为乐，刀子嘴，蛇蝎心肠。脾气暴躁，全都是屁话！你们哪只眼睛看到我自私了？哪只耳朵听到我阴阳怪气了？哪个人被我刁难了？我才发现，他那小本里写的都是真的呀！现在不是得罪人的时候，就是被你们这帮臭男人到处抹黑我，到处诬陷我，害得老娘，害得老子到处被人嫌弃，人人见了我都躲着走。对这帮势利眼的人，我要是不出这口恶气，我凭什么救他们？前辈说的太对了，前辈，咱不去理会那些在背后说人坏话的小人，好吗？这小兄弟倒是个明白事理的人嘿嘿，要不要留下来当我徒弟呀、啊？我被他们整的连个像样的徒弟都收不到，全是沈林那样的歪瓜裂枣。我看你倒挺像个样子的。嗯<笑>前辈
我还怕虫子，真是可惜了，长那么大个。还有你，路院那傻子，别人说什么就写什么啊，到处抹黑我，我被人误会全是你们害的。这不至于吧？怎么不至于？江湖上人人都说叶笑笑是死在我的酒缸里，还有说她死在我的床，我的床上，她明明是死在自个儿家酒缸里的。这段是谁写的？消息从哪来的？我不知道。但是我司马当笔下，绝不会犯这样的错误。再说了，你确定没刁难过病患吗？要不要我一桩桩一件件都念给你？那个长点心吧，前辈，咱别理他。别人怎么说我不知道，反正在我心里，您啊就是深明大义、医术高明，并且江湖上那些疑难杂症，只有您能治得了啊！娘娘，我们这儿还有个病人呢。这些年啊，也就你这丫头片子最得我心。说，谁是简不知？前辈，我是。嗯，坐吧。刚说你什么病来着？嗯，我中。等等，你们进门的时候不是说有礼物要送给我吗？拿来我看看啊！啊，前辈，由于时间太匆忙，我们的礼物准备的不周全。是，前辈，我们准备的礼物啊，太单薄，配不上您这么高贵的身份。要我说。您先给我兄弟治病，我再回去准备准备。赶明儿我给你送过来。少废话，礼轻情意重的道理我还是懂的。快拿出来，我瞧瞧。我们的礼太轻了。哎呀，别废话了。钱钱钱钱，嗯，还挺沉的。完了。嘿，我前辈，这个礼物拿错了，我去给您拿个对的过来。等等，给我放下。挺好的。就他了，挺好。啊啊啊！叶笑笑在八年前死在了自己家的酒缸里。叶先生，能给我说说为什么人可以起死回生吗？我从来不跟陆远打交道。有秘密的人才不敢跟陆远的打交道。别烦叶先生了，他不会跟你说的。走，我跟你说。怪不得你能活到现在，原来是寒冰掌封住了蛊毒。这招高啊！你怎么现在才来找我？中途出了一些事情，我就去了傀儡岛。什么？你这命都不要了就出海？之后又来了燕州，顺便又去了趟辽东。你这中了寒毒，还去挨冻？黑雾前辈，简公子的寒毒和蛊毒还有他解吗？嗯，这个解释能解。不过寒毒入的太深了，有点棘手。娘娘，你想用什么条件尽管提。哼，如果只是普通的灼心蛊嘛，你们就去杀个人，裸奔一下，让我开心一下就行了。前辈，只要你能救简公子，我愿意为你杀人。前辈，那我可以裸奔。我可以给你钱，钱我没有，但是我兄弟有啊。是，前辈如果有什么麻烦的案件，我也可以帮你解决。其实我
可以，你不可以，滚出去！哦，你们说的这些啊，都不是我想要的。我知道你想要什么，说说看。我可以把医术，包括公家不外传的绝学，都交给你。啊，冠姐公子的命。小丫头片子，你的条件的确很诱人，可是你们公家的绝活我还真看不上。哎，那个写小画画的，你怎么不说话？我是入院的，没钱，也不会杀人，更不会医术，<笑>我好歹也是入院第一美男子，不能裸奔。你我。<笑>那真是不巧，你们这儿所有的人啊，这些人里边，只有你能满足我，让我得到我想要的。满，满足？你要干嘛？我要你。就是我看到你。